বিমান করে হজে যাওয়া তো বিমানটাও তো বেদাত আল্লাহ রসুল সরসলামের যুগে এই তেপ্পান্ন বছরের ভিতরে কোরআনে কারিমের ভিতরে কোন জের জবর ফেস হরকত এগুলা ছিল না তেপ্পান্ন বছরের পরে কোরআনে কারিমের মধ্যে জবর জের ফেস হরকত দেওয়া হয়েছে তাহলে এই কোরআনে কারিমের জের জবর ওয়ালা কোরআন পড়াও তো বেদাত এই তেপ্পান্ন বছরের ভিতরে বোখারি শরীফ মুসলিম শরীফ তিরমিজি শরীফ বাবু দাউদ শরীফ নাসাই শরীফ ইবনে মাজা শরীফ এগুলোও তো এই তেপ্পান্ন বছরে ছিল না তাহলে এগুলোও তো বেদাত সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাত আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আলহামদুলিল্লাহ এতক্ষণ মুফতি মোহাম্মদ আলী সাহেব অনেক সুন্দর আলোচনা করেছেন এবং অনেক গরম আলোচনা করেছেন তো আমি কিছুক্ষণ সময় যে আলোচনা করব এটা হলো ঠান্ডা আলোচনা এখন আর গরম আলোচনা নাই এখন আলোচনা হবে অল্প সময় ঠান্ডা আলোচনা ঠান্ডা ওয়াজ তো ঠান্ডা ওয়াজ আবার সবাইয়ের কাছে পছন্দ হয় না ভালো লাগে না গরম ওয়াজটাই আমাদের স্বাভাবিকভাবে বেশি পছন্দ গরম ওয়াজে রক্ত গরম হয় তারপরে শরীরে একটা উত্তেজনা আসে খুব ভালো লাগে কিন্তু ভালো লাগলেও আমরা চেষ্টা করি একটু ঠান্ডা ওয়াজ করার জন্য কারণ অপারেশন করার সময় ডাক্তারের মাথা যদি খুব গরম থাকে তাহলে রোগীর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এই জন্য অপারেশন করার আগে ডাক্তারের মাথা একটু ঠান্ডা থাকা লাগে গাড়ি চালানোর আগে ড্রাইভারের মাথা একটু ঠান্ডা থাকা লাগে তাহলে গাড়ি সুন্দরভাবে চালাইতে পারে তো এই জন্য আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করি ঠান্ডা মাথা ঠান্ডা ওয়াজে মানুষের ভিতরে বৈপ্লবিক পরিবর্তন কারণ আমরা সমাজে গতানুগতিক ওয়াজ নসিহতে আমরা বিশ্বাসী না আমরা মনে করি ওয়াজ নসিহত যতটুকু করব অল্প সময় করব কিন্তু এই আলোচনার মাধ্যমে যাতে আল্লাহর বান্দাবান্দিদের মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন আসে তো এই পরিবর্তনটা করতে হইলে এটা ঠান্ডা মাথায় করতে হয় এটা গরম মাথায় পরিবর্তন সম্ভব না এই জন্য আমরা একেবারে ঠান্ডাভাবে অল্প সময় একটা ক্লাস করব সব ক্লাস আবার এক রকম হয় না গণিতের ক্লাস এক রকম বাংলার ক্লাস এক রকম সমাজ বিজ্ঞানের ক্লাস আরেক রকম এক এক ক্লাসের এক এক বৈশিষ্ট্য তো সব ক্লাসের মজাও একই রকম না সব ক্লাসের কোনো ক্লাসে ছাত্ররা দুষ্টামি করে বেশি আবার কোনো ক্লাসে দুষ্টামি করে কম সব ক্লাস একই রকম হয় না তা আমাদের ক্লাসটা একটু ব্যতিক্রমী ক্লাস আজকের এই ক্লাসের বিষয়বস্তু হল বেদাত আজকের ক্লাসের বিষয়বস্তু বেদাত তো বেদাতটা এটা একেবারে ঠান্ডা মাথায় বুঝতে হবে এটাতে মাথা গরম করলে বেদাতের কিছুই বোঝা যাবে না এই জন্য খুব ঠান্ডাভাবে সূক্ষ্মভাবে বেদাত কি জিনিস বেদাত করলে অসুবিধা কি বেদাত আমাদের সমাজে আছে কি নাই হাতে কলমে কয়েকটি বেদাত এই বিষয়গুলো মোটামুটি আমরা আলোচনা করে আমাদের এই ক্লাসটা শেষ করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আপনারা কি ক্লাসটা করার জন্য রেডি আছেন তো শেষ পর্যন্ত থাকার আশা আছে তো ইনশা আল্লাহ কারণ ক্লাস শেষ না করে চলে গেলে ক্লাসে তো মজা পাওয়া যাবে না বোঝা যাবে না তাহলে আমরা আসি প্রথমে বেদায়তের আলোচনায় শুরু করি মূল বিষয় আমরা অপ্রাসঙ্গিক কোনো কথাবার্তা বলবো না শুধু এই প্রসঙ্গের উপরেই আমরা কিছু কথাবার্তা বলার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ তবে প্রথমেই একটা কথা বলেনি ক্লাস শুরু করার আগে যে আমাদের সাথে এই এলাকার কোনো বাইয়ের সাথে কোনো ধরনের বিরোধ আছে আপনাদের এলাকায় কি আমার কোনো জায়গা জমিন টাকা পয়সার লেনদেন আছে নাই 
তাহলে এই এলাকার কোন বাইয়ের সাথে বোনের সাথে আমাদের কোন বিরোধ এই এলাকার কোন আলেমুল আমাদের সাথেও আমাদের কোন বিরোধ নাই বাংলাদেশের কোন দল সংগঠন রাজনৈতিক অরাজনৈতিক তাদের সাথেও আমাদের কোন বিরোধ নাই তবে আমাদের বিরোধিতা আছে আমাদের বিরোধিতা দুইটা জিনিসের সাথে একটা জিনিসের নাম শীত আর একটা জিনিসের নাম বেদা আমাদের বিরোধিতা আমাদের শত্রুতা আমাদের দুশ্মনী এই দুইটা জিনিসের সাথে শিরকের সাথে আর বেদাতের সাথে কিন্তু কোন ইমাম সাহেবের সাথে কোন আলেম আলামার সাথে কোন ব্যক্তির সাথে কোন দলের সাথে আমাদের কোন বিরোধ হিংসা এগুলো কিছুই নাই এই জন্য আমি প্রথমে ক্লাস শুরুর আগে অনুরোধ করব যে আমরা যাতে কেউ এই ক্লাসে মনে কষ্ট না নি এটা অনুরোধ করে আমরা ক্লাসটা শুরু করব ইনশাআল্লাহ প্রথমে আসি বেদাত কাকে বলে বেদাতটা কি জিনিস প্রথম তো এটা বোঝা দরকার কি এটা বোঝা লাগবে না কারণ আমাদের সমাজের নিরানব্বই ভাগ মানুষ সঠিকভাবে বেদাতটা চিনতে পারে না বেদাতটা বোঝে না বেদাত মানে হলো এহদাস ও সাই আলা গাইরে মেসালিন সাবেটে মানে বেদাত শব্দের আবেদানিক অর্থ শাব্দিক অর্থ হল এমন কোন একটা জিনিস আবিষ্কার করা যেই জিনিসের আগে কোন নমুনা নাই পূর্ববর্তী নমুনা ছাড়া নতুন করে একটা জিনিস বানাইলে এটাকে আরবেরা আরবি ভাষায় বলে থাকে বেদাত এটাকে বলা হয় কি বেদাত তাহলে এখানে দুইটা কথা একটা হলো জিনিসটা বানানো হবে নতুন দ্বিতীয় সত্য আগে কোন নমুনা থাকা যাবে না নমুনা থাকলে এটা বেদাত হবে না নমুনা না থাকলে তখন বেদাত আরেকটা হলো পুরাতন থাকলে বেদাত হয় না নতুন হইলে বেদাত হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিনের একটা নাম আছে বাদি বাদি ও বাদি ও নামে আল্লাহর একটা নাম আছে আছে না আচ্ছা আল্লাহ সুবানতলার নাম কয়টা বলেন দেখি আল্লাহ সুবানতলার নাম অসংখ্য আল্লাহ পাক কোরআন করিমে বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর নাম আছে কিছু নাম আল্লাহর বান্দা বান্দিদেরকে জানিয়ে দিছেন আবার অনেকগুলো নাম আছে যে নামগুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে জানান নাই যেই নামগুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে জানাই দিছেন এই নামগুলো জানানোর উদ্দেশ্য হল এই নামগুলোর মাধ্যমে এই নামগুলোর উসিলা দিয়ে দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া করা এই আল্লাহর কাছে দোয়া করার সময় উসিলা দেওয়ার জন্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিন কিছু নাম আমাদেরকে জানাই দিছেন আর অনেকগুলো নাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে জানান নাই যেই নামগুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে জানাইছেন এর মধ্য থেকে একটা নাম হলো বাদি একটা নাম হলো আল্লাহ পাক কোরআন কারিমে বলছেন বাদি আল্লাহ হলেন আসমানের জমিনের বাদী আসমান আর জমিনের এমন সৃষ্টিকারী যেই সৃষ্টিকারী আসমান আর জমিনকে একেবারে নতুনভাবে বানাইছেন সোহান আল্লাহ এমন সৃষ্টি আসমান জমিন যেই সৃষ্টির আগে কোনো নমুনা ছিল না নমুনা বিহীন বানাইছেন আসমান আর জমিনকে আল্লাহর আগে আর কেউ বানাইছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বানানোর আগে আরো একজনে এরকম বানাইছিল এরকম কোন কথা শুনছেন 
তাহলে আল্লাহর আগে আর কেউ আসমান জমি নতুন করে বানাইছেন কে কে কথা কয় না নতুন করে বানাইছেন কে আবার পূর্বেকার কোন নমুনা বিহীন যে আগে একটা থাকলে ওটা দেখি দেখি আর একটা বানাইছে আসমান জমিন এরকমও কোন নমুনা আগে ছিল না এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার নিজের নাম আল্লাহর এই নামটা আমরা দিই নাই আল্লাহর নামটা দিছেন কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজেই নিজের নামটা দিছেন নামটা দিছেন কি বাদি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আসমান আর জমিনকে পূর্বের নমুনা ছাড়া নতুন করে সৃষ্টি করে আল্লাহ পরিচয় দিলেন আল্লাহ হইলেন আসমান আর জমিনের বাদি আচ্ছা আল্লাহ রসুল সাল্লামকে আল্লাহ পাক পরিচয় করাই দিচ্ছেন আমি তোমাদের কাছে কোন নতুন কোন রাসুল নই আমি বিদ আম মিলার রসুল মানে আমি এমন রসুল না যে রসুল নতুন করে আসছি আমি এমন রাসুল না যে রসুলের নমুনা আগে জমিনে ছিল না আল্লাহর পরিচয় দিছেন আল্লাহ বাদী রাসুলকে পরিচয় করে দিছেন আমার রাসুল বাদী না কারণ আমার রাসুলকে আমি নতুন পাঠাই নাই আমার রাসুলের আগে আমি আরো অনেক নবী রাসুল পাঠাইছি কতজন পাঠাইছি কথা কয় না আল্লাহ রসুলের আগে পৃথিবীতে নবী রাসুল কতজন আসছে অসংখ্য অগণিত আম্বিয়া আলহিমুসালাম পৃথিবীতে এসেছেন তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিমাসাল্লাম নতুন কোন রাসুল না তার আগে ও জমিনে অসংখ্য নবী রাসুল এসেছেন আবার নবী রাসুলের নমুনা পৃথিবীতে এর আগেও ছিল মুসা আলহিসাল্লাম রাসুল ছিলেন দাউদ আলহিসাল্লাম রাসুল ছিলেন ঈসা আলহিসাল্লাম রাসুল ছিলেন তাহলে তিনি পূর্বের নমুনা বিহীন রাসুল না এই জন্য আল্লাহ পাক আল্লাহ রাসুলকে পরিচয় করাই দিছেন কুলমা কুন্ত বিদাম মিনার রসুল আপনি বলে দিন আমি নতুন কোন রাসুল না তাহলে আল্লাহ হইলেন বাদী রাসুল কিন্তু বাদী না তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি বেদাতের অর্থটা কি তাহলে শরীয়তের ভাষা বেদাত হলো ওই জিনিসগুলো বেদাত হইতে হইলে প্রথম শর্ত হলো আল বেদাত তুতলাকো আলা কুল্লিমা ওহদিসা প্রথম কথা হলো এই জিনিসটা নতুন হবে বেদাত হইতে হইলে জিনিসটা হবে কি কোন জিনিসের ভিতরে বেদাত হবে আকিদার ভিতরে হইতে পারে আমলের ভিতরে হইতে পারে মোয়ামালাতের ভিতরে হইতে পারে আখলাকের ভিতরে হইতে পারে সব কিছুর ভিতরে বেদাত হইতে পারে বেদাত খালি আমলের মধ্যে না বেদাত আমার আকিদার ভিতরেও ঢুকতে পারে বেদাত আমার আমলের ভিতরেও ঢুকতে পারে বেদাত আমার মোয়ামালাতের ভিতরেও ঢুকতে পারে বেদাত আমার আখলাকের ভিতরে চরিত্রের ভিতরেও ঢুকতে পারে কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের এতবা করতে হয় আকিদার মধ্যেও আমলের মধ্যেও মোয়ামালাতের মধ্যেও আখলাকের মধ্যেও তাহলে যে কোনো এক সেক্টরে যে কোনো একটা জায়গায় এই বেদাত ঢুকার সম্ভাবনা আছে বেদাত একটা ভাইরাসের মতো মারাত্মক একটা ভাইরাস এবং এটা যে ভাইরাসের নাম এখন আমরা শুনতেছি বেশি বেশি করে এই ভাইরাসের চাইতেও আর কঠিন মারাত্মক ভাইরাস এই ভাইরাসে আক্রান্ত হইলে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হইলে নিভা ভাইরাসে আক্রান্ত হইলে আরো বিভিন্ন ভাইরাসে আক্রান্ত হইলে সুস্থ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে কিন্তু বেদাতের বাইরাসে আক্রান্ত হইলে ওই আকিদার শুদ্ধ হয় না 
ওই আমলার শুদ্ধ হয় না ওই আখলাকার শুদ্ধ হয় না একেবারে নিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এটা আরো একটা মারাত্মক ব্যাধি হলো বেদাত তাহলে বেদাতের প্রথম বিষয় ইয়া কুল্লুমা উঠু দিসা এটা হয় নতুন বেদাত হয় কি প্রথম মনে রাখবেন বেদাত হবে কি নতুন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম একটা হাদিস সব সময় বলতেন যে কোনো খোদ্বা যে কোনো আলোচনা শুরু করার সময় এই হাদিসটা বলতেন চারটা কোরআন একাডেমের আয়াত আছে এই চারটা আয়াত নবী সাল্লাহ ইসলাম যখন খোদ্বা দিতেন এই চারটা আয়াত বলতেন আর এই হাদিসটা সব সময় বলতেন আল্লাহাম বলতেন নতুন যদি কোন আমল বানানো হয় সেটা বেদাতি আমল নতুন যদি কোন আখলাক বানানো হয় সেটা বেদাতি আখলাক কুল্ল মোহদাসা নতুন করে যেই আকিদা বা আমল যেটাই বানানো হবে এটার নাম হলো কি যত রকমে আকিদার মধ্যে বানাইলেও দলালা আমলের মধ্যে বানাইলেও দলালা মোয়ামালাতের মধ্যে বানাইলেও সেটা গুমরাহি আখলাকের মধ্যে বানাইলেও সেটা গুমরাহি সমস্ত বেদাত গুমরাহি দেখতে সুন্দর মনে হইলেও গুমরাহি সুন্দর মনে না হইলেও গুমরাহি কুল্লু বেদাত যত নতুন বানানো হবে যত নতুন বানানো হবে যত বেদাত সমস্ত বেদাতে গুমরাহি বা কুল্লু দলালতিন ফিন্নার আর সমস্ত গুমরাহি মানুষকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যায় সুতরাং বেদাত মানুষকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যায় বেদাত মানুষকে জাহান নামে নিয়ে যায় তাহলে বেদাতের ব্যাপারে নবী সাল্লাহ ইসলাম বলেন বেদাত হইতে হবে কি কথা বলে না আমার কথা বুঝতেছেন বেদাত হবে কি নতুন আগে নতুনটা মনে রাখবেন তারপরে আসতেছে একটা একটা করে প্রথম মনে রাখেন যে এটা নতুন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম একদিন সলাত আদায় করলেন ফজর সলাত একদিন আমাদের সাথে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সলাত উল ফজর আদায় করলেন এরপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এমন এক বায়ান করলেন এমন এক ওয়াজ করলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম এমন এক ওয়াজ করলেন এমন এক বায়ান করলেন আমাদের অন্তরগুলো একেবারে নরম হয়ে গেল আমাদের অন্তরগুলো আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে শুরু করে দিল আমাদের অন্তরগুলো একেবারে মোমের মতো নরম হয়ে গেল অন্তর যখন নরম হয়ে যায় চোখের ফানি জর জর করে জড়তে থাকে আল্লাহ রসুলের বয়ান শুনে অন্তর নরম হয়ে গেল চোখের ফানি জড়তে লাগলো তাহলে বোঝা যায় আল্লাহ রসুলের বয়ান শুনলে আল্লাহ রসুলের আলোচনা শুনলে শরীরে কাপুনি আসত না কাপুনিটা আসত অন্তরের ভিতরে আল্লাহ রসুলের বয়ান শুনে কোন সাহাবি নাসা শুরু করে দিছে এরকম আলোচনা শুনছেন কোনো দিন কোন হাদিস শুনছেন আল্লাহ রসুল বয়ান করতেছেন হঠাৎ করে আবু হরাইরা রাজি আল্লাহ উঠে নাসা শুরু করে দিছেন এরকম বয়ান শুনছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বয়ান করতেছেন 
আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু লাপমারি খেজুর গাছে উঠে গেছেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বয়ান করতেছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পিছন থেকে দৌড়াই এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের গলাদড়ি ঝুলা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় দৌড়াদড়িও করেন নাই বাসদরের উপরে দিকে ওঠেন নাই লাপ মেরে স্টেজে ওঠেন নাই এই রকম দৌড়াদড়ি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দুইটা জিনিস হইছে জারাফাত মিনহাল আয়ুন ওয়া ওয়াজিলাত মিনহাল কুলুব অন্তরগুলো ভয়ে কেঁপে উঠছে অন্তরগুলো নরম হয়ে গেছে চোখের থেকে দরদর করে পানি পড়ছে নীরবে নিবৃতে বসে বসে আল্লাহর ভয়ে চোখের পানি আসছে এরবাজ ইবনে সারিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু বলেন এমন সময় একজন সাহাবী লাপ মেরে উঠে দাঁড়াইলেন দাঁড়াই উঠে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ কাআন্নাহা মাউযাতুম মুয়াদদে আজকে যে বয়ানটা দিলেন আমাদের কাছে মনে হলো এটা আপনার জীবনের শেষ বয়ান মনে হয় জীবনে আর দ্বিতীয়বার আল্লাহর নবী থেকে কোন বয়ান শোনার সম্ভাবনা নাই ফাউসিনা ইয়া রাসূলুল্লাহ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে একটু ওসিয়ত করেন একটু বয়ান করেন শেষবারের মতো আমাদেরকে একটু ওসিয়ত করেন কিছু আমাদেরকে নির্দেশনা দেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন উসিকুম বিতাকওয়াল্লাহ আমি তোমাদেরকে যে ওসিয়তটা করব সেটা হলো আল্লাহর ভয় সেটা হলো তাকওয়ার ওসিয়ত আমি তোমাদেরকে ওসিয়ত করতেছি ওয়াসসামিয়ে ওয়াততে ওয়া ইন তাআম্মারা আলাইকুম আবাদুন হাবশিয়ুন যদি হাবশি গোলামেরাও তোমাদের আমির নিযুক্ত হয় ওই আমিরের আনুগত্য করবা ওই আমিরের কথা শুনবা আর খবরদার আমার উম্মত শুনো ফা ইন্নাহু মাইয়াশ মিনকুম বাদি ফাসায়ারা ইখতালাফান কাসীরাহ আমার পরে যারা দুনিয়াতে বসবাস করবা আমার উম্মতেরা দেখবে কিছুদিনের মধ্যে শুরু হবে আমি নবীর সাথে শুধু ইখতালাফ আর ইখতালাফ ইখতালাফ আর ইখতালাফ অর্থাৎ আমি নবী জেনে করেছি আমি নবীর আকীদা যেমন ছিল আমি নবীর আমল যেমন ছিল এরকম না হয়ে এটার সাথে দ্বিমত পোষণ করে করে নতুন নতুন ইবাদত নতুন নতুন আকীদা নতুন নতুন আমল বানানো হবে তোমরা দেখবে ইখতালাফান কাসীরা অনেক অনেক ইখতালাফ অনেক অনেক বেদাত এই ইখতালাফ মানে বেদাত মানে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ইত্তেবা করলে অনুসরণ করলে সেটা হয় সুন্নাত যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মত না করে ভিন্ন রকমে করা হয় তখন এটা হয় বেদাত এইজন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন আমার পরে তোমরা দেখবা অনেক মানুষ শুধু আমার সাথে ইখতিলাফ করতেছে ইখতিলাফ করতেছে ফা আলাইকুম বি সুন্নাতি ওয়া সুন্নাতিল খুলাফাইর রাশিদিন আল মাহদিয়িন তখন তোমাদের উপরে কর্তব্য আমার সুন্নতকে শক্ত করে মারির দাঁত দিয়ে কামড়াই ধরে রাখবা খবরদার আমার উম্মত ওয়া ইয়াকুম ওয়া মুহদাসাতিল উমুর খবরদার খবরদার নতুন নতুন কোন আকীদা বানাইবা না নতুন নতুন কোন আমল বানাইবা না নতুন নতুন জিনিস বানানোর থেকে নিজেদেরকে বাঁচাই রাখবা সতর্ক থাকবা কারণ ফা ইন্না কুল্লা মুহদাসাতিন বিদআ কারণ নতুন জিনিস বানাইলে ওই জিনিসটার নাম বেদাত নতুন যেটা বানানো হবে সেটার নাম বেদাত আচ্ছা তাহলে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম স্পষ্ট করে দিলেন যে যেটা হবে নতুন ওইটা হবে এখন পুরাতন কোনটা নতুন কোনটা বুঝবেন কেমনে কারণ সব জিনিস তো পুরাতন গতকাল যেটা ছিল আজকে সেটা পুরাতন আজকে যেটা নতুন আগামী কাল সেটা পুরাতন তাহলে সবই তো পুরাতন তাহলে তো নতুন কোনটাই বাংলাদেশে বা পৃথিবীতে আছে না নাই তাহলে তো বেদাত নাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এই হাদিসের মধ্যেই নির্দিষ্ট করে দিছে নতুন আর পুরাতনের সীমারেখা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন ফালাইকুম বিসুন্নতি ওয়া সুন্নাতুল খুলাফায়ের রাশিদিন আল মাহদিয়িন আমার উম্মত তোমরা আমার সুন্নতকে সত্য করে দরবা আর আমার খলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নতকে সত্য করে দরবা তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে খলাফায়ে রাশিদিনের 30 বছর কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিয়ে আসেন তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নবুয়ত ছিল কয় বছর 23 বছর খলাফায়ে রাশিদিনের খেলাফত ছিল 30 বছর তাহলে 30 আর 23 বছর কয় বছর 53 বছর এই 53 বছরের ভিতরে যেগুলো আকীদা ছিল ইসলামে আকীদা ছিল এগুলা হলো সুন্নতি আকীদা এই 53 বছরের পরে যত আকীদা বানানো হয়েছে এগুলার নাম হলো বেদাতি আকীদা এই 53 বছরের ভিতরে যেগুলো আমল ছিল সেগুলা সুন্নতি আমল এই 53 বছরের পরে যে সকল আমল নতুন নতুন বানানো হয়েছে এগুলার নাম বেদাতি আমল তাহলে পুরাতনের সীমা রাখা হলো এই 53 বছর এই 53 বছরের পর্যন্ত সমস্ত আকীদা সমস্ত আমল হলো পুরাতন আর এই 53 বছরের পরে যত আকীদা যত আমল বানানো হবে এগুলা সবগুলার নাম হলো বেদাত বেদাত আচ্ছা এবার আসেন এই 53 বছরের পরে যা কিছু বানানো হয়েছে সব কিছু যদি বেদাত হয় তাহলে আল্লাহ রাসূলের যুগে কত জিনিস ছিল না এই সব জিনিস তো বেদাত আল্লাহ রাসূলের যুগে বা এই 53 বছরে কত জিনিস যে ছিল না এখন আছে তাহলে এগুলো সব বেদাত না জামানে মাইক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই 53 বছরের ভিতরে মাইক এগুলো ছিল না তাহলে মাইক ও বেদাত এই 53 বছরের ভিতরে মসজিদের ভিতরে টাইল ছিল না এসি ছিল না ফ্যান ছিল না তাহলে মসজিদে এসি লাগানো টাইলস লাগানো ফ্যান লাগানো এগুলো তো বেদাত এই 53 বছরের ভিতরে যারা হজ করেছেন তারা যানবাহনে করে সমুদ্রের জানে করে নৌজানে করে স্থলপথে তারা হজ করেছেন বিমান পথে আকাশ পথে বিমানে হজ করেন নাই তাহলে বিমানে করে হজে যাওয়া তো বিমানটাও তো বেদাত আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু যুগে এই 53 বছরের ভিতরে কোরআনে কারীমের ভিতরে কোনো জের জবর ফেস হরকত এগুলো ছিল না 53 বছরের পরে কোরআনে কারীমের মধ্যে জবর জের ফেস হরকত দেওয়া হয়েছে তাহলে এই কোরআনে কারীমের জের জবর वाला কোরআন পড়াও তো বেদাত এই 53 বছরের ভিতরে বুখারী শরীফ মুসলিম শরীফ তিরমিজি শরীফ আবু দাউদ শরীফ নাসাই শরীফ ইবনে মাজা শরীফ এগুলোও তো এই 53 বছরে ছিল না তাহলে এগুলোও তো বেদাত এরকম যদি হিসাব করেন এই 53 বছরে বর্তমানে বাংলাদেশে যে আলিয়া মাদ্রাসা কওমি মাদ্রাসা নুরানি মাদ্রাসা হাফেজি মাদ্রাসা ফোরকানিয়া মাদ্রাসা এরকম কোন মাদ্রাসা তো 53 বছরে ছিল না তাহলে সব মাদ্রাসাও তো বেদাত কি বলেন প্রথম যে সংজ্ঞা দিছে যে সব নতুন হইলে 53 বছরে থাকলে এটা ইবাদত 53 বছরে না থাকলে বেদাত তো তাহলে তো সব বেদাত কি বলেন দুই নম্বরে বেদাত বুঝতে হলে বেদাত চিনতে হলে জানতে হবে বেদাত হয় ফিদ দিন বেদাতটার সম্পর্ক হলো দ্বীনের ভিতরে আকীদার ভিতরে আমলের ভিতরে আখলাকের ভিতরে মুআমালাতের ভিতরে আকীদার জন্য ইবাদতের জন্য আমলের জন্য আখলাকের জন্য যদি নতুন কোন জিনিস গ্রহণ করা হয় ওইটার সাথে সুন্নত বেদাতের কোন ধরনের কোন সম্পর্ক নাই এই কথাটা কি বুঝতে পারছেন 
মানে বেদাতটা হইতে হবে দ্বীনের ভিতরে ফিদ দ্বীন এজন্য আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন মান আহদাসা ফি আমরিনা হাজা মা লাইসা মিনহু ফাহুয়া রদ্দুন মান আহদাসা যে লোক নতুন কিছু বানায় ফি আমরিনা আমাদের এই দ্বীনের ভিতরে ফি আমরিনা মানে ফি দ্বীনিনা মানে আমাদের এই দ্বীনের ভিতরে আল্লাহ রাসূল আমাদের বললেন কেন মানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং সাহাবায়ে کرام সাহাবায়ে کرام কে সহ অন্তর্ভুক্ত করে বলেন ফি আমরিনা বহু বছর বলেন অর্থাৎ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং সাহাবায়ে کرام যে আকীদা পোষণ করতেন যে আমল করতেন এটার ভিতরে যদি নতুন কিছু বানানো হয় ফাহুয়া রদ্দুন এটা প্রত্যাখ্যাত এটা বাতিল তাহলে দ্বীনের জন্য যদি কিছু নেওয়া হয় ওইটা বাতিল হবে না ওইটা বেদাত হবে না মাইক এটা দ্বীনের ভিতরে না এটা দ্বীনের জন্য মাইক এটা একটা দ্বীনের ইবাদতের উপকরণ দ্বীন হলো আমি যে মুখ থেকে কথাটা বলতেছি এটা হলো আল্লাহর দ্বীন দ্বীনের কথা বাহির করতেছি এই মাইক থাকলেও কোরআন সুন্নার বাইরে কোনো কথা বলা যাবে না এই মাইক না থাকলেও কোরআন সুন্নার বাইরে কিছু বলা যাবে না কোরআন সুন্নার বাইরে গিয়ে যদি কিচ্ছা কাহিনী বলা শুরু করি মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করা শুরু করি গল্প গুজব হাসি তামাশা ঠাট্টা শুরু করি তখন সেটা মাইক থাকলেও বেদাত না থাকলেও বেদাত তাহলে আমার মুখের সাথে কথা বলার সাথে ওয়াজের সাথে দ্বীনের সম্পর্ক মাইকের সাথে দ্বীনের সম্পর্ক না মাইকটা হলো আমার এই কথাগুলোকে সহজভাবে দ্রুত গতিতে মানুষের কাছে পৌঁছাই দেওয়ার জন্য একটা উপকরণ এই জন্য মাইকের সাথে কোনো বেদাতের সম্পর্ক বিমানে করে হজে যাওয়ার সাথে বেদাতের কোনো সম্পর্ক নাই কারণ বিমানের ভিতরে হজ না বিমান হলো হজ যাওয়ার উপকরণ হজ যাওয়ার মাধ্যম হজের ফরজ ওয়াজিব যেগুলো আছে এগুলো বিমানে গেলে যেমন পালন করতে হয় বিমান ছাড়া গেলেও একই রকম করতে হয় আল্লাহর ঘরের তাওয়াব বিমান বিহীন গেলেও সাতবার বিমানে গেলেও আল্লাহর ঘরের তাওয়াব হবে সাতবার সাতবার জায়গা বিমানে গেছি এই জন্য একটু দুইবার বাড়াই করি নয়বার করি করা যাবে যাবে না তাহলে বোঝা গেল বিমান বিমানের সাথে সুন্নত বেদাতের কোনো সম্পর্ক নাই সুন্নত বেদাতের সম্পর্ক হলো তাওয়াফের সাথে সুন্নত বেদাতের সম্পর্ক হলো সাপা মারওয়ার সাইর সাথে সুন্নত বেদাতের সম্পর্ক হলো আরাফাতের ময়দানে উকুফের সাথে সুন্নত বেদাতের সম্পর্ক হলো মিনার ময়দানের সাথে মুজদালিফার সাথে কিন্তু কিসে গেলাম কিসে আসলাম এটার সাথে সুন্নত বেদাতের সম্পর্ক মসজিদে সুন্নত বেদাতের সম্পর্ক হলো আমার ওজুর সাথে আমার নামাজের সাথে আমার জিকির আসকারের সাথে আমার দোয়ার সাথে আমার ইবাদতের সাথে সেখানে মসজিদ কি মাটির না টাইলসের না এসি নাকি এসি নাই ফ্যান আছে কি নাই এগুলোর সাথে সুন্নত বেদাতের কোনো সম্পর্ক নাই কারণ এসি দেওয়ার আগে যেমন জুমার নামাজ ছিল দুই রাকাত এসি ওয়ালা মসজিদ হইলেও জুমার নামাজ হবে দুই রাকাত যদি বলে ভাই আগে এত কষ্ট করে নামাজ পড়ছি ওই সময় দুই রাকাত পড়ছি এখন আল্লাহ পাক আমাদেরকে এসি দিয়ে দিছেন এখন আর জুমার নামাজ দুই রাকাত পড়লে হবে না চার রাকাত পড়া লাগব পড়া যাবে কেন যাবে না কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম সারা জীবন জুমার নামাজ দুই রাকাতেই পড়ছেন সুতরাং এসি হলেও দুই রাকাত এসি না হলেও দুই রাকাত টাইলস হলেও দুই রাকাত টাইলস না হলেও দুই রাকাত প্যান থাকলেও দুই রাকাত প্যান না থাকলেও দুই রাকাত ওই দুই রাকাতের মধ্যে এক রাকাত বাড়াইলে ওইটার নাম হয় বেদাত কিন্তু মাটির মসজিদের পাকা বানাইলে এসি দিলে প্যান দিলে টাইলস দিলে এখানে কোনো সন্ন্যাস বেদাতের সম্পর্ক নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম যে দিন আমাদেরকে শিখাইছেন ওই দিন শিখার মধ্যে সুন্নতার বেদাত কিন্তু দিন শিখানোর জন্য দিনের জন্য আলিয়া মাদ্রাসা বানাইলে সেটার সাথে সুন্নত বেদাতের কোনো সম্পর্ক নাই 
দিন শেখানোর জন্য যদি কওমি মাদ্রাসার সিস্টেম বানাই এটার সাথে সুন্নত বেদাতের কোনো সম্পর্ক নাই দিন শেখার জন্য যদি পরকানিয়া মাদ্রাসা বানাই নুরানি মাদ্রাসা বানাই হাফেজিয়া মাদ্রাসা বানাই ফাজিল মাদ্রাসা বানাই কামিল মাদ্রাসা বানাই এটার সাথে সুন্নত বেদাতের কোনো সম্পর্ক নাই কিন্তু যেই মাদ্রাসাই বানাই না কেন ওই মাদ্রাসার ভিতরে সেরেক শেখানো যাবে না ওই মাদ্রাসার ভিতরে বেদাত শেখানো যাবে না শিখাইতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যা শিখাইছেন সাহাবাই কেরাম যা শিখাইছেন ওইটাই শিখানো লাগে কিন্তু মাদ্রাসা বিভিন্ন রকম হইতে পারে এটার সাথে সুন্নত বেদাতের কোনো সম্পর্ক নাই তাহলে বুঝতে হবে এই যে নতুন নতুন যত জিনিস আমরা দেখি এইগুলা হলো এবাদতের উপকরণ এগুলোর সাথে বেদাতের কোনো সম্পর্ক সমাজের অনেক ভাইয়েরা বেদাত কে না বোঝার কারণে কারে মিয়া বেদাত কিচ্ছু না এই তো সব বেদাত নতুন নতুন সবই তো বেদাত নতুন সব বেদাত না এগুলোর সাথে বেদাতের কোনো সম্পর্ক বেদাতের সম্পর্কটা হলো কিসের সাথে দিনের সাথে মানে আকিদার সাথে আমলের সাথে বেদাতের সম্পর্ক এইসব উপকরণের সাথে বেদাতের কোনো সম্পর্ক নাই তিন নম্বর জানতে হবে বেদাত যে জিনিস হবে ওই জিনিসের কোন দলিল থাকবে না তিন নম্বর কথা হলো বেদাতের কোন দলিল নেই যদি দলিল থাকে তাহলে বেদাত হয় না সুন্নত হয়ে যায় যদি দলিল না থাকে তখন সুন্নত হয় না ওইটা হয়ে যায় বেদাত তাহলে বেদাতের শর্ত হইল এটার দলিল থাকবে না দলিল না থাকাটাই বেদাতের দলিল এখানে দুটো জিনিস খেয়াল রাখতে হবে প্রথম কথা হইল দলিল না থাকা আরেকটা হইল নবী সাল্লাহ সাল্লাম নিষেধ করা যদি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম নিষেধ করে দেন ওইটা বেদাত হয় না ওইটা হারাম হয় আল্লাহ রসুল নিষেধ করে দিয়েছেন এটা করা যাবে না খবরদার আবার মতো এটা করিও না তখন এটা বেদাত না এটা হয় কি হারাম কিন্তু আল্লাহ রসুল নিষেধ করেন নাই কিন্তু কাজটাও করেন নাই আমি কাজটা করলাম আর কইলাম আল্লাহ রসুল কি মানা করছে নাকি আল্লাহ রসুল যদি মানাই করে দিতেন নিষেধে করে দিতেন তাহলে এটা তো আর বেদাত হইতো না এটা হইতে তো কি হারাম আল্লাহ রসুল নিষেধ করেন নাই বলে এটার নাম বেদাত আল্লাহ রসুল করেনও নাই নিষেধ করেন নাই এই জন্য এটা বেদাত যদি আল্লাহ রসুল নিষেধ করে দিতেন বেদাত হইতো না আল্লাহ রসুল করেছেন এই দলিল পাওয়া গেছে তখন এটা হয়ে গেছে কি সুন্নত তাহলে আমাদের সমাজে দেখবেন যখনই আপনি বেদাত বলতে যাবেন বলবে যে এই মিয়া এটা কোন হাদিসে পাইছ হাদিস নিয়ে আসো এটা যে বেদাত কোন কিতাবে পাইছ কিতাব নিয়ে আসো দলিল নিয়ে আসো দলিল প্রমাণ নিয়ে আসো খালি বেদাত বেদাত করিও না মিয়া বেদাতের কি বুঝো দলিল দেখাও এটা কোথায় পাইছ বেদাত তো বেদাতের দলিল দেখাইতে যে লোকটা বলে এই লোকটা বড় ধরনের জাহেল কারণ বেদাতের কোন দলিল এই জন্য যেই সম্মানিত জাহেল ভাই আপনাদেরকে বলবেন যে ভাই তুমি যে এটা বেদাত কইছো দলিল নিয়ে আসো তো ওই সম্মানিত জাহেল ভাইকে বলবেন যে বেদাতের কোন দলিল নাই দলিল না থাকাটাই বেদাত দলিল না থাকাটাই বেদাতের দলিল যেমন আমি সব সময় বলি যে এখানে সামনে একটা সুন্দর বাড়ি দোতলা বাড়ি আমি ঘোষণা দিলাম যে ভাইয়েরা শোনেন যে রাজগঞ্জের ভাইয়েরা শোনেন বোনেরা শোনেন এই যে এত সুন্দর একটা বাড়ি দেখছেন এখানে বাড়ি এটা কিন্তু আমার না এই ঘোষণা দেওয়ার পরে আপনারা সবাই আমাকে বললেন যে সাহেব শোনেন আপনি কষ্ট করে ঢাকা থেকে আসছেন যেহেতু আপনি কইছেন বাড়ি এটা আপনার না আপনি দলিলটা একটু দেখান বাড়ি এটা যে আপনার না কোন দলিলের মূলে কোন ক্ষতিয়ানের মূলে আপনি এটার মালিক হন নাই ওই দলিলটা ওই কবলাটা ওই ক্ষতিয়ানটা একটু দেখাই যান আচ্ছা আমার পক্ষে ওই দলিল ওই ক্ষতিয়ান কবলা দেখাইতে পারবো 
ওই খতিয়ান ওই কবলা ওই দলিল যদি আমার কাছে থাকতো তাহলে তো বাড়ি এটার মালিক আমি হইতাম এগুলো কিচ্ছু নাই এজন্য তো বাড়ি এটার মালিক আমি না তাহলে বাড়ি এটার মালিক আমি না এই কথা বললেও যদি দলিল স্যার তো বুঝতে হবে এই লোকের মতো জাহের লোক জমিনে আর নাই এজন্য সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যে বেদাত বলার জন্য দলিল লাগে না সন্নত বলার জন্য দলিল লাগে যিনি করবেন কাজটা উনি দলিল দিবেন যিনি কাজটা করবেন না যিনি বলবেন এটা বেদা করা যাবে না ওনার দলিল দেওয়া লাগবে আরেকটা সূত্র এখানে মনে রাখবেন হালাল হারামের ক্ষেত্রে সূত্র হল হারামের দলিল লাগে হালালের দলিল লাগে না আর এবাদতের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন সন্নতের দলিল লাগে বেদাতের দলিল লাগে না দুই জায়গায় কিন্তু উল্টা জিনিস আমরা যে বাত খাই বাত খাওয়ার কোন দলিল আছে কেউ যদি কয় হুজুর সাহেব আপনি যে প্রতিদিন বাত খান এ বাত খাওয়া কোন হাদিসে পাইছেন এটা দলিল দেন এটা যে হালাল এটা কোথায় পাইলেন এই যে বিভিন্ন রকমের খাবার খায় বাঙালিরা এই খাবার তো আল্লাহ রসুল খান নাই তাহলে খাবার এগুলো তো বেদাত নাকি আর এগুলো যে খান এগুলো যে হালাল দলিল পাইছেন কই এই ক্ষেত্রে নিয়ম হলো শরীয়তের হালাল হারামের ব্যাপারে হারাম বলতে হলে দলিল লাগবে হালালের জন্য দলিল কারণ আল্লাহ পাক বলে দিছেন বান্দা জমিনে যা বানাইছি যা কিছু আছে এই সব কিছু আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য বানাইছি সোহান আল্লাহ সব আমাদের জন্য সব খাও সব ব্যবহার করো সব পরিধান করো ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ এটা নিষেধাজ্ঞার দলিল পাওয়া না যাবে আদম আলহ ইসলামকে আল্লাহ বলছেন এতটুকু যতক্ষণ পাওয়া গেছে এতক্ষণ আদম আর হাওয়া আলহ সালামের জন্য জান্নাতের সব হালাল কিন্তু পরে যখন আল্লাহ বলে দিছেন এই গাছের নিকটে যাইও না এই গাছটা শুধু হারাম হয়ে গেছে বাকি সব হালাল এই জন্য মনে রাখতে হবে যতক্ষণ আল্লাহ পাক হারাম না করবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম হারাম না করবেন ততক্ষণ সব হালাল এই জন্য কেউ যদি কয় এটা খাওয়া হালাল এটা খাওয়া হালাল তার দলিল লাগবে না যদি কেউ কয়েছে এটা হালাল আপনি কোন এটা কোন দলিল পাইছো দেখাও এটা হলো মূর্খতা জাহাল এজন্য হালালের কোন দলিল লাগে না দলিল লাগে কিসের হারামের আপনি যদি কোন এই খবরদার চিংড়ি মাছ খাওয়া যাবে না এটা হারাম তো চিংড়ি মাছ যে হারাম আবার আপনি দলিল দেন যিনি কব চিংড়ি মাছ হালাল ওনার দলিল দরকার নাই যিনি কব কুচ্ছা খাওয়া হালাল ওনার দলিল দরকার নাই আপনি যদি কোন কুচ্ছা খাওয়া হারাম দলিল দিবেন কে কাঁকড়া চিনেন জি আপনারা কি বলেন ক্যামরা ক্যামরা খাওয়া হালাল যদি কেউ বলে তার দলিল লাগবে না দলিল লাগবে কিসের যে বলবে এটা খাওয়া হারাম তার দলিল দিতে হবে আর এবাদতের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টা এবাদতের ক্ষেত্রে যিনি বলবেন এটা বেদাত তার কোন দলিল দেওয়া লাগবে না যিনি বলবেন এটা সন্নত দলিল দেওয়া লাগবে তার দলিল দেওয়া লাগবে তার এই সূত্র মনে রাখবেন তাহলে বেদাতের কোন দলিল আমাদের সমাজে আরেকটা জিনিস দেখা যায় বেদাত করছে করার পরে বলে এই নিয়ে শোনো আল্লাহ রসুল করেন নাই ঠিক আছে বুঝলাম আল্লাহ রসুল নিষেধ করছে নাকি এটা যে করা যাবে না আল্লাহ রসুল মানা করছে নাকি আল্লাহ রসুল করেন নাই মানে নিছি ঠিক আছে করে নাই তা আল্লাহ রসুল করে নাই কি হয়েছে আল্লাহ রসুল কি কইছে এইভাবে করা যাবে না এ কথা তো বলেন নাই ঠিক একই ঘটনা হাদিসের মধ্যে আসছে একটা কোনে আছে হাজরা সোয়াদ একটা কোনের নাম রোকনে স্বামী একটা কোনের নাম রোকনে ইরাকি আরেকটা কোনের নাম রোকনে ইয়ামানি আর একটা কোনের নাম হাজরা সোয়াদ রোকনে হাজরা সোয়াদ এখন আপনি কয়টা স্পর্শ করবেন দুইটা 
রুকনে ইয়ামানি যেটা এটাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করবেন স্পর্শ করা সুন্নত আর হাজরে আসওয়াদের যে কোনটা এটাকে স্পর্শ করবেন এটাকে চুম্বন দিবেন এটা সুন্নত কিন্তু বাকি দুইটা কোন আছে রুকনে ইরাক এই রুকনে স্বামী এগুলাকে দরাও যাবে না চুম্বন দেওয়া যাবে না কিছুই করা যাবে না खबरदार अपनी अल्लाहर गर चार स्पर्श करते अब्बास আল্লাহ রসুল করেন নাই ঠিক আছে কিন্তু আল্লাহ রসুল নিষেধ করছে নাকি যে দুটা ধরা যাবে না আল্লাহ রসুল ধরেন নাই স্পর্শ করেন নাই এটা মেনে নিচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু আল্লাহ রসুল কি বলছে খবরদার আমার অব্যতারা এই কোন দুটা ধরিও না এ কথা তো বলেন নাই তাহলে ধরলে আমার অসুবিধা কি তখন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি আল্লাহ সুরা আল্লাহ জাবের একুশ নম্বর আয়াত আলাবাদ করে শুনাই দিলেন লাকাদ কানাকুম थेमे गुन्नतर दलिल लागे बेदात दलिल कर जेमन कैकटा उदाहरण दी बुजते जेमन पांच वक्त नाम आजान आजान दिन जाना नाम निर्देश दीदे नाम नाम आजान दीते निर्देश दें नई क्योंकि निषेध करें नहीं फिलहाल कारण सुन्नत बाहर बेदात पद्धति आजान दी जाना नाम आजान दी ईद नाम आजान दी बेदात 
যেমন নবী সাল্লাম খোদবার মধ্যে দোয়া করছিলেন করছিলেন না কিসের জন্য বৃষ্টির জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম খোদবার মধ্যে মিম্বরে দাঁড়িয়ে দোয়া করছেন হাত তুলছেন বগলের সভ্রতা দেখা গেছে যদি বলি আল্লাহ রসুল তো হাত তুলছেন দোয়া করার সময় এবার আমি যেখানে যাবো যত দোয়া করব সব দোয়ার মধ্যে আমি হাত তুলবো সব দোয়ার মধ্যে যদি হাত তোলা শুরু করেন সুন্নত হবে না বেদাত হবে যদি টয়লেটে যাওয়ার সময় দোয়া আছে আছে না আপনাদের দেশে টয়লেটে যাওয়ার সময় দোয়া পড়া লাগে কি দোয়া মা আসা আল্লাহ দেখেন সবাই পারে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আমি টয়লেটে যাওয়ার সময় দোয়া করলাম এই দোয়া করার সময় কেবলা মুখে হয়ে দাঁড়াইলাম দাঁড়াই দুই হাত তুললাম তুলে আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম আল্লাহ ইন্নি আউজিকা মিনাল খুবুসে ওয়াল খাবাস এরপরে টয়লেটে যাওয়ার নিয়ত করলাম নাওয়াই তোয়ান আজ হাবা ইলা বাইতিল খালা কি টয়লেটে যাওয়ার নিয়ত লাগবে না কি কথা কয় না টয়লেটে যে যাবে নিয়ত করে যাওয়া লাগবে না সমস্ত আমল তো নিয়তের উপরে নির্ভরশীল টয়লেটের কাজ করবেন অথচ নিয়ত করবেন না কেমনে হবে তাহলে সেখানে নিয়ত করলাম নাওয়াই তোয়ান আজহাবা ইলা বাইতেল খালা হে আল্লাহ আমি এখন টয়লেটে যাওয়ার জন্য নিয়ত করলাম আচ্ছা নিয়ত শেষ করলাম এরপরে আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম আল্লাহ মানুষ যখন বিপদে পড়ে মুসিবতে পড়ে দোয়া বেশি কবুল হয় আমি এখন বড় মুসিবতে আছি আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেন আল্লাহ আমার জিন্দিগির সকল গুণা মাফ করে দেন আল্লাহ আমার আব্বা আমারে মাফ করে দেন আল্লাহ আমার টয়লেটের সকল বিপদ আপদ থেকে হেফাজত করেন সব দোয়া করলাম দোয়া করে টয়লেটে গেলাম সুন্নত হয়েছে না বেদাত হয়েছে আমি খারাপ কি করছি আমি দোয়া আনা করছি টয়লেটে যাওয়ার সময় তো এমনি দোয়া পড়ি সেখানে হাত তুলছি আল্লাহ রসুল তো মিম্বরে দাঁড়াইও হাত তুলছেন তুলছেন না তা আল্লাহ রসুল মিম্বরে দাঁড়িয়ে তুলছে আমি টয়লেটের সামনে তুলছি অসুবিধা কি অসুবিধা আছে আছে এই জন্য বুঝতে হবে যে আল্লাহ রসুল যেই জায়গায় করছেন যখন করছেন যেভাবে করছেন ওইভাবে করলে সন্ন আপনি ওইটারে অন্য জায়গায় যাই লাগাই দিলে হেটা হয়ে যাবে বেদাত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম একদিন দাঁড়ায় দাঁড়ায় প্রস্রাব করছেন কয় দিন একদিন সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আপনি আবার প্রতিদিন দাঁড়ায় দাঁড়ায় শুরু করে দিছেন আর বলেন যে আমার রাসুল করছে তোমার বখারে শরীরের হাদিস দেখামো এখন এটা যে আপনি প্রতিদিন দাঁড়া দাঁড়ায় করতেছেন এটা সুন্নত না বেদাত তা আল্লাহ রসুল করছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম একদিন করছেন কি কারণে করছেন এটা জানতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম দেখাইছেন আল্লাহ রসুলের কোন উম্মত যদি অসুস্থ হয়ে যায় বসতে পারে না এরকম রোগ হইতে পারে না যে বসতেই পারে না এই লোক প্রস্রাব করব কেমনে প্রস্রাব করা লাগবে না এই লোক তখন দাঁড়ায় দাঁড়ায় করবে এমন জায়গায় গেছেন বসার মতো কোনো জায়গা নাই পরিবেশ নাই তা আপনি প্রস্রাব করবেন কেমনে প্রস্রাবের ব্যাগ হয়েছে বসার অবস্থা নেই যেমন বিমানে এরকম অবস্থা হয় মাঝে মাঝে হজে যাওয়ার সময় ফ্লাইটে সবাই উঠছে সব হাজি সাহেব তা হাজি সাহেব তো মুরব্বী থাকেন বেশি বাংলাদেশের হাজি সাহেব আর আবার অনেক মুরব্বীরা দেখা যায় যে ওই টয়লেট গুলো ব্যবহারের নিয়ম কানুন জানেন না বিমানের টয়লেট গুলো এখন এমন অবস্থা করছে প্রথম চারি পাঁচজন যাই অবস্থা খারাপ এবার আপনি টয়লেটে যাই যদি বসেন আপনার এহরামের কাপড় সব না ফাঁক হয়ে যাবে বসার কোনো কায়দা নেই এখন আপনি প্রস্রাবও করতে হবে বিমানে বিমানে জানালা দিয়ে প্রস্রাব করার জায়গা আছে তো কেমনে করবে না বাদ ওই টয়লেটে দাঁড়া দাঁড়ে করা লাগবে না আল্লাহ রসুল ওই বিপদের মুহূর্তেরও আমার আপনার নবী এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম ওই সময় উম্মত কিভাবে প্রস্রাব করবে সেটাও আল্লাহ রসুল সাল্লাম শিখাই দিয়ে গেছেন তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লাম যেই অবস্থার জন্য শিখাইছেন ওই অবস্থায় করলে এটা বেদাত হয় না সন্নত হয় কিন্তু ওইটার উপরে কে আজ করে সব সময় যদি দাঁড়া দাঁড়া শুরু করেন এটা হয়ে যাবে বেদাত তাহলে সুন্নত বেদাতের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন যেই কাজ নবী সাল্লাম যেখানে জেমনে করছেন আত্মাহিয়ে তো পড়ি না আমরা আত্মাহিয়ে তো পড়েন নাই আত্মাহিয়ে তো কি দাঁড়া দাঁড়ে পড়েন না বসে বসে পড়েন ছোট আত্মাহিয়ে তো বড় আত্মাহিয়ে তো চিনেন জি তাহলে দরদ চিনেন আত্মাহিয়ে তো চিনেন ঠিক আছে না আচ্ছা আত্মাহিয়ে তোর মধ্যে নবী সাল্লাহ সাল্লামকে সালাম দিতে হয় দেওয়া লাগে না 
আল্লাহ রসুলকে সালাম তা কেমনে দেন দাঁড়ায় দাঁড়ায় দেন না বসে বসে দেন আল্লাহ রসুলের উপরে দরদ পড়তে হয় আত্মাহিয়াতের মধ্যে সেখানে কি দাঁড়ায় দাঁড়ায় দরদ পড়েন না বসে বসে দরদ পড়েন যদি বলেন যে আমার নবীরে দরদ পড়ম আমার নবীরে সালাম দিম বসে বসে পড়লে বড় বেয়াদবে দাঁড়ায় যেতে হইব আমাদের সমাজে অনেক ভাইকে দেখা যায় দরদ পড়তেছে হঠাৎ করে লাভ পেরে দাঁড়ায় গেছে কি রে ভাই দাঁড়াইলেন কেন আমার রসুলের সম্মান করছি কি করছি রসুলের তাজিমে রসুলের সম্মানে আমি দাঁড়াই গেছি এখন আত্মাহিয়া তো পড়তেছি আল্লাহ রসুলকে সালাম দিলাম না এখন আমি যদি মনে করি বসেই দিলে বেয়াদবি হয় দাঁড়াই গেলাম আত্মাহিয়াতর মধ্যে দাঁড়াই সালাম দিলাম সালামটা দিয়ে আবার বসে গেছে বসে আত্মাহিয়াত শেষ করছে আবার দরুদ পড়তেছে আবার দাঁড়াই গেছে नामा दौरुदी তাহলে আল্লাহ রসুল সালাম যেখানে দাঁড়ায় দাঁড়ায় শিখাইছেন সেখানে দাঁড়ায় দাঁড়ায় পড়া সুন্নত বসে গেলে বেদাত হয় যেখানে বসে বসে শিখাইছেন সেখানে বসে বসে পড়লে সুন্নত দাঁড়ায় গেলে হয়ে যায় বেদাত তাহলে কয়টা গেল সূত্র বলে গেছে চারটা গেছে কয়টা গেছে চারটা তাহলে সুন্নত আর বেদাত মোটামুটি এই চারটার মাধ্যমে কিছু তো বুঝতে পারছি নাকি আচ্ছা এবার আসেন বেদাত করলে অসুবিধা কি বেদাত আমি সুন্দর সুন্দর বেদাত যেগুলো বাসি বাসি সেগুলো করব খারাপ গুলা করব না আমি সবসময় বেদাতে হাসানা করব সাইজিয়া করব না হাসানা মানে কি সুন্দর ভালো সুন্দর গুলা করব অসুন্দর গুলা করব না বেদাত যতগুলা আছে সবগুলা সুন্দর অসুন্দর কোনোটা নাই যিনি বলবেন আমি হাসা না করে ওই বাইরে জিজ্ঞাসা করবেন ভাই সাইয়া কোন গুলা আপনি তো ভালো গুলা করেন বেদাত তো খারাপ বেদাত কয়েকটা দেখাই দেন কোন গুলা দেখবেন যে উনি আর আল্লাহর জমিনে খারাপ বেদাত খুঁজি পাইব না কারণ সব বেদাত তো সুন্দর কারণ দুই নম্বর জিনিস নকল জিনিস বেজাল জিনিস যদি সুন্দর না হয় বাজারে চলে না মার্কেটে খায় না এই জন্য বেজাল জিনিস দুই নম্বর জিনিস নকল জিনিস এগুলো বানানোর সময় মূল জিনিসের চাইতে সুন্দর করে বানানো লাগে সুন্দর করে না বানাইলে ওইটা বাজারে চলে না নকল টাকা মূল টাকার চাইতে সুন্দর বানানো লাগে নকল জিনিস নকল স্বর্ণ মূল স্বর্ণের চাইতে সুন্দর বানানো লাগে দানের মধ্যে দান খেতের মধ্যে যেটা আগাছা এটা দেখবেন দানের চেয়ে শক্তিশালী দানের উপরে উঠে গেছে সারও লাগে না ওষুধ লাগে না কি পাওয়ারফুল सुंदर हलोंदर हलोला प्रथम कथा हलो ओबादत आल्ला कबुल कर सकाल पद्धति जो एबादत कर আল্লাহ 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الله ربادة الشرط هلو فاتبعوني প্রত্যেকটা তা এবাদ নবী সাল্লা ইসলামের সুন্নতের অনুসরণে হইতে হবে এর বাহিরে গেলে ওই এবাদত আল্লাহ কবুল করেন না দুই নম্বর ক্ষতি বেদাত করলে ওই আকিদার ক্ষেত্রে বেদাত হলে সেরেক হয়ে যায় কুফর হয়ে যায় আকিদার মধ্যে যদি কোনো বেদাত ঢুকে ওই বেদাতটা সেরেক হয়ে যায় কুফর হয়ে যায় স্থায়ী জাহান্দামি হয়ে যায় তিন নম্বর ক্ষতি আল্লাহ রসুল সাল্লামের সাপাত হাউসে কাউসার পাওয়া যাবে না কেয়ামতের ময়দানে কত মানুষ দৌড়ায় দৌড়ায় হাউসে কাউসারের দিকে আসতে থাকবে পেরেস্তারা বাধা দিবে লাঠি নিয়ে দাঁড়ায় থাকবে খবরদার এদিকে যাওয়া যাবে না আল্লাহ রসুল তাকায় দেখে এরা তো আমার উম্মত নবী সাল্লাম বলতেছেন হাওলাই হাওলাই উম্মতে এরা আমার উম্মত এরা আমার উম্মত ছেড়ে দাও এদেরকে এক গ্লাস হাউসে কাউসারের পানি পান করাই দিই কারণ একবার যে হাউজে কাউসারের একটা গ্লাস পানি পান করতে পারবে জান্নাতে ঢুকা পর্যন্ত আল্লাহ রেবান্দার কোন পিপাসা লাগবে না সোহান এক গ্লাস খাইতে পারলে বাস আর জান্নাতে ঢুকা পর্যন্ত কোন পিপাসা নাই আল্লাহ রসুল ডাকবেন আহারে আমার উম্মরটার খাওয়াই দি প্যারস তারা বলবেন ইন্না কালা তাদের মা আহাদাস আপনি তো জানেন না এরা আপনি দুনিয়া থেকে আসার পরে আপনার রেখে যাওয়া আকিদার ভিতরে আপনি রেখে যাওয়া এবাদতের ভিতরে কত নতুন নতুন জিনিস বানাইছে বেদাত বানাইছে এরা এরা বেদাতের উপরে ছিল এটা আপনি জানেন না সুতরাং যারা বেদাত করেছে এরা আপনার হাউসে কালসার পাবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাম তখন বলবেন সোহকান সোহকান দূর হয়ে যাও দূর হয়ে যাও দরকার নাই এরকম মতামা যে উম্মত আমার রেখে যাওয়া পূর্ণাঙ্গ দিনের ভিতরে সন্নতের বাহিরে বেদাত বানাইছে এরকম উম্মত আমার কেয়ামতের মাদানে দরকার নাই তাহলে নবী সাল্লামের সাপাত পাওয়া যাবে না বেদাতের বড় ক্ষতি হইল বেদাত থেকে তওবা নসিব হয় না কবিরা গুনা করলে হারাম কাজ করলে এক সময় না এক সময় মানুষ তওবা করে এই জন্য সুফিয়ান সাউরি রহমতুল্লাহ আলহ সব সময় বলতেন ইবলিসের কাছে কবিরা গুনার চাইতে বেদাত বেশি প্রিয় ইবলিস যদি কাউকে দিয়ে একটা বেদাত করাইতে পারে এত বেশি খুশি হয় দশটা কবিরা গুনা করাই দিয়ে ওই ইবলিস এত বেশি খুশি হয় না কারণ কবিরা গুনা করাই ফেলছে আমাকে আপনাকে দিয়ে আমি বুঝে গেছি আমার গুনা হয়ে গেছে যে কোনো সময় তবা করে ফেলতে পারি যে কোনো সময় আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে পারে আল্লাহ মাফ করে দিতে পারেন কিন্তু ইবলিস যদি একটা বেদাত করাইতে পারে এই আল্লাহর বান্দার তবা করে না কয় আমি তো ভালো কাজ করছি আমি আবার তবা করবো কেন একটা বেদাত করাইতে পারলে ইবলিস এত বেশি খুশি হয় যে এই লোকটা তো বেদাত করছে মনে করছে ভালো কাজ করছে তো এই লোকটা তবা করে না তাহলে তবা বিহীন গুনা নিয়ে কবরে যায় কিন্তু কবিরা গুনা করাইলে একসময় তবা করে গুনা মাফ হয়ে গেছে তো ইবলিসের এই শ্রমটা বিথা গেছে এই জন্য বেদাতের পিছনে ইবলিস কাজ করে বেশি ইবলিস শক্ত করে বেদাতের পিছনে দাঁড়ায় থাকে এই জন্য দেখবেন সমাজ থেকে একটা কবিরা গুনা দূর করা সহজ একটা বেদাত দূর করা সহজ না সমাজে একটা কবিরা গুনা চলতেছে ধরেন চুরি ডাকাতি চলতেছে এটা বন্ধ করতে পারবে সমাজে একটা জানা বিচার চলতেছে এইটা ইচ্ছা করলে আপনি বন্ধ করতে পারবেন কবিরা গুনা চলতেছে সমাজে মত পান চলতেছে কবিরা গুনা চলতেছে ইচ্ছা করলে আপনি চেষ্টা করলে বন্ধ করতে পারবেন কিন্তু একটা বেদাত চলতেছে এইটা ইচ্ছা করলে আপনি যত প্রভাবশালী যত ক্ষমতাশালী হন বন্ধ করতে পারবেন না তখন দেখবেন ভালো মানুষগুলোই যে মানুষগুলোকে আমরা বলি যে সমাজের আল্লাহওয়ালা মানুষ আল্লাহর অলি মানুষ বুজুর্গ মানুষ ওই মানুষগুলো বেদাতের পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় কারণ কি কারণ ইবলিস এটার পিছনে খুঁটি গাড়ে ছাগলের খুঁটি আছে না এরকম শক্ত করে খুঁটি গাড়ে যে এই বেদাত যদি দূর হয়ে যায় তাহলে আমার সমস্ত ব্যথা সমস্ত কষ্ট সব বৃথা যাবে এই জন্য সমাজ থেকে বেদাত নির্মূল করা সবচেয়ে জটিল সবচেয়ে কঠিন এই জন্য আমার বাইরা এবং বোনেরা বেদাত করা কি যাবে 
বেদাত থেকে এক সগজ সব সময় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা লাগবে কি বলেন না রাজি হয় না কারণ কয় আমরা বেদাত ছাড়া চলতে পারবো না কি বেদাত ছাড়া চলতে পারবো পারবো প্রয়োজনে আমি একা থাকবো একা পুরা সমাজের সব মানুষ বেদাত করব আমি একজনে এক জামাত একজন বেদাত মুক্ত থাকবো আল্লাহর জমিনে এত নবী রাসুল ছিলেন জমিনে একজনে ইমানদার আর তার কোন সাথী নাই সঙ্গী নাই কেউ নাই কত নবী জমিনে আসছে একজনেই নবী একজনেই উম্মত আর কোন উম্মত নাই কেয়ামতের ময়দানে অনেক নবী আসবে কোন উম্মত নাই উনি একা সারা জীবন দাওয়াতে কাজ করছেন একজনও আসা নাই এজন্য সমাজের নিরানব্বই জন সবাই বেদাত করবে কিন্তু আমি বেদাত করব না বেদাতের বিপক্ষে সুন্নতের পক্ষে আমি সত্য হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব স্রোতের বিপরীতে এরকম ইমান ওয়ালা হইলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতে সাহায্য করবেন আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইমানের জিনাত ইমানের কৌয়াত আল্লাহ আরো বাড়াই দিবেন ইমান বৃদ্ধি করবেন দেখবেন বেদাত যত সাঁকবেন ইমান তত বাড়বে বেদাত যত সাঁকবেন ইমান তত বাড়বে এবার আসেন কয়েকটা বেদাতের উদাহরণ দিয়ে শেষ করব আমাদের বাংলাদেশের বহুল প্রচলিত কিছু বেদাতের আমরা কয়েকটা সংক্ষেপে উদাহরণ দিয়ে শেষ করব আকিদার বেদাতে আসেন আকিদার বেদাত বিশ্বাসের বেদাত বিশ্বাসের বেদাতের মধ্যে ডুবছে প্রথম নম্বরে ডুবছে আল্লাহ মানুষের ভিতরে ঢুকে মানুষ আল্লাহর ভিতরে ঢুকে কি নাউজুবিল্লা কয় না আল্লাহ মানুষের ভিতরে ঢুকতে পারে মানুষের ভিতরে আল্লাহ কেমনে ঢুকে জাল হাদিস বানানো হয়েছে কালবুল মুমেনে আর সোল্লা কয় দেখো আল্লাহ আসমান জমিনে কোন জায়গায় আল্লাহর জায়গা হয় না কিন্তু মুমিনের ছোট্ট একটা কলবের ভিতরে আল্লাহর জায়গা হয় মুমিনের কলব নাকি আল্লাহর আর সোনা মানুষের ভিতরে আল্লাহ ঢুকে এটা অমুসলিমদের মুশিকদের বিশ্বাস মুশিকেরা গরুর পূজা করে কয় কেন কয় গরুর ভিতরে আল্লাহ ঢুকছে মুশিকেরা অনেক জিনিসের আবাদত করে কয় এই জিনিসের ভিতরে আল্লাহ আছে এটারে পূজা করলে এটারে আবাদত করলে আল্লাহরে পাওয়া যাবে একজন মুসলিম কয় কয় মমিনের কলবে আল্লাহ ঢুকে গেছে নাহজবিল্লাহ এটা বেদাতি আকিদা শেরকি আকিদা উপরই আকিদা এরপরে কয় আল্লাহর কোন আকার নাই আল্লাহ নিরাকার আচ্ছা তো আল্লাহ নিরাকার ঠিক আছে তা আপনি আবার আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছেন জান্নাত দোজকছে মাই কেয়া করো আর জো হে মাই তো যে দেখা করো আল্লাহ জান্নাত চাই না জাহান্নাম চাই না খালি তোমার সাথে দেখা করতে চাই তা আল্লাহর সাথে দেখা করবেন তা কি আল্লাহ তো আকারে নাই আল্লাহরে দেখবেন কেমন আকার না থাকলে কিছু দেখা যায় তা আল্লাহরে দেখবেন কি আপনি আল্লাহরে দেখতে চান আল্লাহ দিদার চান আবার কোন আল্লাহর আকার নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজেই আল্লাহর আকার বর্ণনা করেছেন আমার আপনার অস্বীকার করার কোনো উপায় তবে আল্লাহর আকার আল্লাহর মতো আল্লাহর আকার কেমন আমরা জানি না এটা আল্লাহই জানেন আল্লাহ না বললে আমরা জানতাম না আল্লাহ নিজে যতদূর জানাইছেন ঠিক ততটুকুর উপরে ইমান আনতে হবে অস্বীকার করা যাবে না আল্লাহ কয় আমার হাত আছে আমি কয় না 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 নাহজুবিল্লাহ আল্লাহর কেমনে আবার হাত থাকে আল্লাহ কয় আমার কবজা আছে কয় নাহজুবিল্লাহ আল্লাহর আবার কবজা থাকে কেমনে আল্লাহ কয় আছে আমি না বলার কে কিন্তু এটা কেমন এটার ধরন এটার আকৃতি আমরা জানি না কারণ আল্লাহ বলছে আল্লাহ কোন মাখলুকের মতো না কোন জিনিসের মতো না তাহলে আল্লাহর হাত মানুষের হাতের মতো না কোন মাখলুকের হাতের মতো না আল্লাহর হাত আল্লাহর হাতের মতো কিন্তু আপনার অস্বীকার করার উপরে এই অস্বীকার করাটা আকিদার বেদাত তারপরে কয় শুনেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সব জায়গায় বিরাজমান আল্লাহ নিজে কোরআনে হাদিসে কোন জায়গায় আল্লাহ নিজে সব জায়গায় বিরাজমান বলেন নাই আল্লাহর এলেন সব জায়গায় বিরাজমান আল্লাহর ক্ষমতা সব জায়গায় বিরাজমান আল্লাহর দৃষ্টি সব জায়গায় বিরাজমান আল্লাহর শ্রবণ শক্তি সব জায়গায় বিরাজমান আল্লাহ দেখে না এমন কোন কাজ কোথাও করা সম্ভব না আল্লাহ শোনে না এমন কিছু করা সম্ভব না আল্লাহ জানে না এমন কিছু করা সম্ভব না আল্লাহর ক্ষমতা নাই এমন কিছু করা সম্ভব না কিন্তু আল্লাহ সব জায়গায় বিরাজমান আল্লাহ কোথায় 
আকাশে দোয়া করার সময় হাত কোন দিকে উঠে দোয়া করার সময় হাত কোন দিকে রব্বানা জলন্না আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন হাত তুলে কোন দিকে উপরের দিকে কারণ আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উপরের দিকে যদি আমার আল্লাহ চারিদিকে থাকতো তাহলে দোয়া করতাম রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান নার হাত চারিদিকে ঘোরানো লাগতো লাগতো না কি কথা কয় না আল্লাহ যদি চারিদিকে হয় তাহলে হাত চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দোয়া করা লাগতো না দোয়া করার সময় কি ঘুরে নি কোন দিকে তুলি খালি উপরের দিকে কারণ আমাদের মাওলা আল্লাহ রাসুল সাল্লামের মেয়রাজ হয়েছে কোন দিকে মেয়রাজ হয়েছে কোন দিকে যদি আল্লাহ সব জায়গায় বিরাজমান সব জায়গায় থাকে তো মেয়রাজ তো হইব জমিনে চারিদিকে আকাশে যাওয়ার দরকার কি উপরে গেছে কেন অসংখ্য শত শত দলিল বিদ্যমান আল্লাহ রব্বুল আলমের কোথায় আকাশে সুতরাং আল্লাহর অবস্থান নিয়ে যদি নতুন ধরনের আকিদা বানাই তার নাম বেদাতি আকিদা আল্লাহর মোহাম্মদ একই নাউজুবিল্লাহ কয় দেখো আল্লাহর মধ্যেও ফাঁসটা অক্ষর মোহাম্মদের মধ্যেও ফাঁসটা অক্ষর আল্লাহর মধ্যেও নোক্তা নাই মোহাম্মদের মধ্যেও নোক্তা নাই আল্লাহর মধ্যে একটা তাস দিব মোহাম্মদের মধ্যে একটা তাস দিব কয় দেখো আহমদ আর আহাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই একজনের নাম আহমদ আর একজনের নাম আহাদ মাঝখানে মিমের পদ্মা তুলি দিলে আহমদ আর আহাদ এক হয়ে যায় নাউজুবিল্লাহ এই আকিদার নাম বেদাতি আকিদা নতুন আকিদা এই জাতীয় অসংখ্য আকিদা আছে সমাজে এই আকিদা গুলার নাম বেদাতি আকিদা এবার আসেন কিছু বেদাতি আমল দোয়ার মধ্যে বেদাতি দোয়া দোয়ার মধ্যেও আছে কি বেদাতি দোয়া আল্লাহ পাক বলছেন উদ্র রব্বা কুম তাদারা ও আমার বান্দারা আল্লাহর কাছে দোয়া কর অনুনয় বিনয় করে গোপনে গোপনে কাতর সুরে আল্লাহর কাছে দোয়া কর দোয়া করা একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত কিন্তু দেখা যায় দোয়ার নামে আমরা যখন দোয়া করি নবী সাল্লাম যেখানে একা একা দোয়া করছেন সেখানে একা একা দোয়া করা সুন্নত যেখানে জামাত বদ্ধ করছেন সেখানে জামাত বদ্ধ করা সুন্নত একাকি দোয়ারে জামাত বদ্ধ করা জামাত বদ্ধ দোয়ারে একাকি করা দুটাই বেদান ফজর নামাজ কয় একাত ফরজ হইল দুই রেখা সুন্নত কয় একাত সুন্নত দুই রেখাত একাকি পড়তে হয় না জামাতে পড়তে হয় ফরজ দুই রেখাত একা একা না জামাতে যদি বলি শুনেন আজকে আমি আপনাদের এলাকায় আসি অনেক দূরের থেকে আসছি সুতরাং আজকে আমি ফজরের নামাজে ইমামতি করব সুন্নত দূরে কত জামাতে পড়ামো ফরজ দূরে কত জামাতে পড়ামো পড়বেন যত বড় হুজুর পড়বেন কেন অসুবিধা কি জামাতে পড়তে সব বেশি না সুন্নত দূরে কত আজকে জামাতে পড়ছেন সব বেশি হইব না সব বেশি হবে না কারণ একাকি এবাদতের একাকি পড়লে সব বেশি আর জামাত বদ্ধ এবাদত জামাত বদ্ধ পড়লে সব বেশি তাহলে দোয়াও একটা এবাদত এইটা নবী সাল্লাম যেখানে একা একা করছেন এখানে একা একা করতে হবে যেখানে জামাত বদ্ধ করছেন সেখানে জামাত বদ্ধ করতে হবে তাহলে ওয়াজ মাহফিলের পরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম জামাত বদ্ধ করছে না একা একা করছে কথা কয় না একা একা করছে প্রত্যেকে একা একা দোয়া করতে করতে উঠে গেছে এটার নাম কাফারাতুল মজলিস এই দোয়া পড়তে পড়তে উঠে চলে যাবে বক্তাও উঠে চলে যাবে শ্রোতাও চলে যাবে এটা হলো নবী সাল্লামের দোয়া সুন্দর কিন্তু বক্ত বসে রয়েছে শ্রোত বসে রয়েছে আধা ঘন্টা ধরে আখের ইমোনাজাত এক ঘন্টা ধরে আখের ইমোনাজাত দোয়ার বেদাত এটা কিসের বেদাত দোয়ার বেদাত বরং এই দোয়াটা করলে বেদাতি দোয়া করলে অনেক বাইরা খুশি হয় অনেক বোনেরা খুশি হয় কয় এত সুন্দর এক দোয়া যে করছে মাসাল্লাহ এককের চোখের বানি ফালাই দিছে এত সুন্দর দোয়া কি খুশি ওই দিন এক মাহবিলে গেছে এক মেহমান আসছে প্রধান মেহমান আসে কয় হুজুর আমার জন্য একটু দোয়া করেন কয় অমুক পিসাহেবের কইছি দশ মিনিট দোয়া করতে হুজুরে আমার জন্য বিশ মিনিট দোয়া করে দিছে মানে এত খুশি কিন্তু দোয়াই বুঝে নাই আরাফতের ময়দানের শ্রেষ্ঠ দোয়াটা কি 
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লা লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির এটা আরাফাতের ময়দানের শ্রেষ্ঠ দোয়া আল্লাহ রাসূল বলেন আমি থেকে শুরু করে সমস্ত নবীরা এই দোয়াটা আরাফাতের ময়দানে পড়ছে তাহলে এই দোয়ার মধ্যে আল্লাহ আমার গুনাহ maaf করেন আল্লাহ আমার এটা দেন আল্লাহ আমার অসুখ ভালো করেন আল্লাহ ওইটা দেন কিচ্ছু নাই আছে কি আল্লাহর গুণগান আল্লাহর তাওহীদের বর্ণনা আল্লাহর তাওহীদের গুণগান করাটাই হলো দোয়া আমি আল্লাহর গুণগান করব আমার কি দরকার আল্লাহ সব খবর রাখেন আমার থেকে বেশি খবর রাখেন আমার বডির ভিতরে কতগুলা যন্ত্রপাতি চলতেছে আমি নামও জানি না আপনারা যদি জিজ্ঞেস করে আপনার শরীরে কি কি যন্ত্রপাতি আছে নাম কর নাম কইতে পারবেন আল আপনি নামও জানেন না খবরও রাখেন না এগুলা আপনার অজানতে মেশিন এগুলা চলতেছে কে চালাইতেছে আপনার বডির খবর আপনার থেকে আল্লাহ বেশি জানেন আপনাকে আমাকে বাঁচায় রাখার জন্য কত রকমের উপাদান দিবেন আমরা নামও জানি না একজন মানুষ বেঁচে থাকার জন্য যত রকমের উপাদান দরকার আপনারা যদি বলে আগামী 24 ঘন্টা তুমি বেঁচে থাকার জন্য কি কি দরকার একটা লিস্ট দাও আপনি লিস্ট দিতে পারবেন না আপনি নামে জানেন না কি কি দরকার আপনার বেঁচে থাকার জন্য কিন্তু জানা ছাড়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সব জিনিসগুলো আমার আপনার জন্য সরবরাহ করতেছেন করতেছেন না তাহলে আমার আপনার কি দরকার আমি কি বিপদে আছি না কিসে আছি আমি অসুস্থ না সুস্থ আল্লাহ জানে না আমার কাজ হলো আল্লাহর গুণগান তাওহীদের প্রচার প্রসার আল্লাহর জিকির করতে থাকব আল্লাহর গুণগান করতে থাকব আল্লাহ সবকিছু আমার পূরণ করে দিবেন সুবহানাল্লাহ এটার নাম দোয়া তাহলে দোয়ার ক্ষেত্রে এরকম সম্মিলিত ফরজ নামাজের পরে সালাম ফিরানোর পরে একা একা সবাই আলাদা আলাদা দোয়া করবে এখানে যদি ইমাম সাহেব সবার নিয়ে একসাথে শুরু করেন এটা হয় কি দোয়ার বেদাত এরকম বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় কবরস্থানে যায় ইমাম সাহেব সবার লই দোয়া শুরু করে দিবেন এটার নাম কি দোয়ার বেদাত এরকম অসংখ্য দোয়ার বেদাত আছে আমাদের দেশে সব জায়গা থেকে মানুষ মারা গেছে বাস ওই মাইয়াতের জন্য 60 দিনের দিন দোয়া 10 দিনের দিন দোয়া 20 দিনের দিন দোয়া 40 দিনের দোয়া বছর মৃত্যু বার্ষিকীর দিন দোয়া এই জাতীয় যত দোয়া আছে এগুলা কি দোয়ার বেদাত জিকিরের বেদাত আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই পদ্ধতিতে যেভাবে জিকির করেছেন এগুলা কিয়ামত পর্যন্ত সুন্নাত এর বাইরে যত রকমের পদ্ধতি আছে সব পদ্ধতির জিকির কি বেদাত জিকির আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে সালাত আদায় করেছেন এই সালাতের অতিরিক্ত যত কিছু আছে বেদাত নাওয়াইতু আন সাল্লি আলিল্লাহি তাআলা আরবা সালাসা খামসা সিত্তা এটা কি বেদাত আল্লাহ রাসূল কখনো এটা পড়েন নাই যাই নামাজে দাঁড়া ইন্নি ওয়া জাতু ওয়া জিয়া লিল্লাজি এটা কি বেদাত তারপরে ওযুর নিয়ত ওযুর দোয়া এগুলো কি বেদাত এরকম প্রত্যেকটা ইবাদত একটা একটা করে দেখবেন প্রত্যেক ইবাদতের মধ্যে আযানের আগেও বেদাত আছে পরেও বেদাত আছে অনেক জায়গা দেখবেন আযানের আগে কয় আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ এটা কি বেদাত আযানের পরে অনেক জায়গায় আযানের দোয়ার মধ্যে ওয়াদদারা জাতার রাফিয়া ওয়ার জুকনা শাফাতাহু ইয়াউমাল কিয়ামা এগুলা যোগ করছে এগুলা কি বেদাত তারাবির নামাজে চার রাকাতের পরে সুবহানাজিল মুলকে ওয়াল মালাকুতে সুবহানাজিল ইজ্জাতে শুনছেন না এই দোয়া কি ইমাম সাহেব আল্লাহুম্মা ইন্না নাসালুকা ইলাইকাল জান্নাহ ওয়া নাউযু বিকা মিনান নার ইয়া মুজিরু ইয়া মুজিরু ইয়া মুজিরু এটা কি বেদাত মানুষ মারা গেছে কোরআন খতম কোরআন তেলাওয়াত এটা কি কবরস্থানে দাঁড়ায় দাঁড়ায় তিন বা সূরা পাতেয়া পড়েন দশ বা সূরা এখলাস পড়েন এগারো বা দরুস শরীফ পড়েন এটা কি বেদাত তারপরে আপনার এরকম প্রত্যেকটা এবাদতের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা আমলের ক্ষেত্রে অসংখ্য বেদাত আপনাদের এদিকে মনে খতম নাই খতম আছে না সুরিয়ানি খতম সবিনা খতম বড় খতম ছোট খতম মাজারি খতম হালকা খতম বাড়ি খতম কত রকমের খতম আছে না তেতুলের বিছির খতম সরগোড়ার খতম কত রকমের খতম সমাজে আছে আছে না এই জাতীয় যত রঙের খতম আছে এগুলো কি বেদাত কারণ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে کرام এই জাতীয় কোনো খতম শিক্ষা পড়েন নাই শিক্ষাও দেন নাই তারপরে আপনার এই তরিকা ওই তরিকা নামে তরিকতের নামে বায়াত তরিকতের নামে আপনি murid হওয়া তারপরে অমুক সৃষ্টিয়া কাদেরিয়া নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া সাবেরিয়া নিজামিয়া অমুক অমুক তরিকা এই জাতীয় যতগুলা তরিকা আছে সব তরিকাগুলা কি 
তরিকায় বেদিয়া বেদাত তরিকা সুন্নত তরিকা হলো তরিকায় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এই জন্য আমার বাইরে আবক বোনেরা বেদাতের বর্ণনা দিলে সারারাত বর্ণনা দিলেও শেষ হবে না প্রত্যেক এলাকা নতুন নতুন বেদাত বাংলাদেশের সব এলাকা বেদাতের ফ্যাক্টরি বেদাতের কারখানা যে হুজুর যত বেশি বেদাত বানাইতে পারে এটা তত বড় হুজুর যে হুজুর যত বেশি বেদাত বানাইতে পারে ওই হুজুর তত বড় হুজুর যে হুজুর বেদাত বানাইতে পারে না ওই হুজুর বড় হুজুর না ওই হুজুর ছোট হুজুর কারণ এই হুজুর বেদাত বানাইতে পারে না বেদাতি জিকির পারে না বেদাতি কোনো কিছু বানাইতে পারে না নতুন বানাইতে পারে না এই জন্য সবাই আমরা নতুন নতুন এবাদত বানাই আকিদা বানাই আমল বানাই নতুন নতুন চালু করি এই জন্য আমার বাইরা এবং বোনেরা রাত অনেক হয়ে গেছে আমরা দীর্ঘায়িত করব না রাত বারোটার পরে সাধারণভাবেও আলোচনা করা ঠিক না আবার আমাদের অসুস্থ অনেক ভাই বোনেরা থাকে পরীক্ষার্থীরা থাকে এই জন্য রাত বারোটার পরে মাইক বাজানো আলোচনা করাও ঠিক না আর এতক্ষণ করো মাহফিল ঠিক না কিন্তু আমাদের সমাজের অভ্যাস হয়ে গেছে মানুষ আসাই দেরি করি ওয়াজ মাহফিল শুরুই হয় দেরি করি ওয়াজ মাহফিল নয়টা দশটার মধ্যে শেষ হয়ে যায় আরব দেশে এসার পরে সর্বোচ্চ একজন বয়ান করে এসার নামাজের পরে একজন আধা ঘন্টা এক ঘন্টা বয়ান করে এরপরে পুরা আরবে পুরা আরব দুনিয়াতে খুঁজে দেখবেন রাত্রিবেলায় কোনো ওয়াজ নসিয়ত নাই কোনো বয়ান নাই যা বয়ান সব দিনে মসজিদে নববীতে দেখবেন ফজরের পরে বয়ান জহরের পরে বয়ান আসরের পরে বয়ান মাগরিবের পরে বয়ান এসার পরে এ আধা ঘন্টা এক ঘন্টার বয়ান এরপরে আর কোনো বয়ান নাই এটাই নবী সাল্লামের সন্ন্যা কিন্তু আমরা ওই সুন্দর থেকে দূরে সরে গেছি দূরে সরে যাওয়ার কারণে আমাদের অবস্থা মানসিকতার মতো হয়েছে মানসিকতা চিনেন নাই কথা কয় না মানসিকতা চিনেন মানসিকতা হইল মাতার দিক ডাকলে পা খোলা থাকে পা ডাকলে মাথা খোলা থাকে দুই দিক একসাথে ডাকা যায় না এখন আপনি ওয়াজ মাহফিলের টানি টানি এই দিকে লই যাবেন বারোটা লই যাবেন একটা লই যাবেন ফজরের নামাজ শেষ তাহলে মানসিকতার মতো হয়ে গেছে তা আপনার এই ওয়াজ শুনে কি লাভ হয়েছে ফজরের নামাজের জামাতেই নাই তার থেকে আপনি এই দিকে ছোট্ট করেন ওই দিকে ফজরের জামাতে উঠে যান এটা অনেক বেশি ভালো আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সমস্ত রকমের বেদাত থেকে মুক্ত থাকার আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সেরেক মুক্ত তৌহিদি ইমান বেদাত মুক্ত সন্নতি আমন নসিব করুন আল্লাহ পাক আজকের এই মাহাফিলকে কবলও মঞ্জুর করেছেন